மேடையில் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னோட பன்னெண்டு மணி வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் காலை வணக்கம் சொல்கிறது ஒரு மூணு மணி நேரம் தா தாண்டிடுச்சு முதல்ல வந்து ஐ தேங்க் திரு என் தனஞ்சயன் சார் ஃபார் மேக்கிங் ஒன் பர்சன்ஸ் சைல்டுஹுட் ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஹேட்ஸ் ஆஃப் அது வந்து சொல்கிறது வந்து பிருந்தா அவர்கள் பற்றி ஏன்னா சைல்டுஹுட் ட்ரீம் அப்படின்றது வென் இட் கம்ஸ் டு ரியாலிட்டி அதோட சந்தோஷம் வந்து எல்லோருக்கும் தெரியும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்டு மிஸ்டர் சந்திரமொழி அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து அந்த உச்சரிப்பு வந்து எங்கே இருந்தாலும் இது அந்த ட்ரேட் மார்க் மணி ஒருத்தருக்கு தான் அது அது எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ வகையில் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த மிஸ்டர் சந்திரமோகன்னு சொன்னால் அந்த ட்ரேட் மார்க் வந்து கார்த்திக் சார் தான் நான் வந்து கார்த்திக் சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அது ஸ்டார் அப் கார்த்திக் சார் கார்த்திக் சார் வந்து எனக்கு அண்ணன் ஏன்னா அவர் ஃபோன் பண்ணி ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் இந்த நடிகை சங்கம் பிரச்சனை நடக்கும்போதுன்னு நீ தைரியமாக முன்னாடி இரு அண்ணன் இருக்கேன் எவன் வந்தாலும் வெட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னார் வந்து நல்லதுக்கு போராடிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் ஸோ வந்து நான் நான் கூட இருக்கேன் உங்க உங்க பின்னாடி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னவர் இட்ஸ் ஐம் ரியலி ஜெலஸ் ஆஃப் கௌதம் பிகாஸ் ஐ விஷ் ஐ கெட் அ சான்ஸ் டு ஆக்ட் வித் கார்த்திக் சார் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேள்விப்படும் போது ஐ இட்ஸ் லைக் அவர் நேரில் பார்க்கும்போது அதான் அந்த எனர்ஜி தான் இப்போ வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இவர் கொடுக்குறது அப்படியே தொத்திக்கும் முக்கியமாக வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாக அனைத்து நடிகர்கள் நடிகைகளுக்கும் நடிகர் சங்கத்துக்கும் த திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கும் பெப்சி தொழிலாளர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இந்த சினிமா இந்த இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் எல்லா எல்லோரு எல்லோருக்கும் வந்து நான் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை நாற்பத்தெட்டு நாள் வேலை நிறுத்தம் ப்ளஸ் திரையரங்கம் மூட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இது வந்து எனக்கு பெருமை வந்து நான் வாங்கிக்க மாட்டேன் இது வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் மூலிமா இன்றைக்கி இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியே தமிழ் சினிமா துறையை வந்து திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து சாதிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எப்பவுமே படத்தில் கிளாரிட்டி இருக்கா இல்லையான்றது மட்டும்தான் நம்ம எல்லோரும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் கிளாரிட்டி வரணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த முயற்சி எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மேற்கொண்டு வந்து மக்கள் உள்ள வர்றதுக்கான எல்லா வகையிலையும் அவங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஏன்னா ஒன்று நீங்கள் சம்பாதிக்கணும் இல்லை படம் எடுக்கிற நாங்கள் சம்பாதிக்கணும் வெளியால் யாரும் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரையும் ஆட்டையை போட்டு சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப நாள் வந்து தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் சும்மா இருக்க முடியாது ஒரு விஷயம் ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்காக போராடணும் ஸோ அதுக்காக எல்லோரும் சேர்ந்து போ போராடணும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஏப்ரல் மேற்கரி திரைப்படத்தோடு வந்து எல்லா எல்லா திரைப்படங்கள் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அண்டு இப்போ வந்து ஜூன் எண்டு வரைக்கும் ரிலீஸ் ஸ்கெட்யூல் போட்டிருக்கோம் எந்தெந்த படம் எந்தெந்த தேதியில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்டு கோ கண்டிப்பாக இந்த தமிழ் சினிமா இந்த சோறு போட்ட இந்த தமிழ் சினிமா துறை வந்து அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வந்து மிக சிறந்த ஒரு முன் உதாரணமாக இந்த இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு காட்டுவோன்ற நம்பிக்கை உங்கள் எல்லாரோட ஒத்துழைப்போடு இருக்குது அண்டு யாருக்காக வந்தீங்கன்னு நீ தானே கேட்டேன் ஜகன் கேட்டேன் ஸோ இது வந்து என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு திருவுக்காகவும் இயக்குன என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வருவுக்காகவும் இங்கே வந்து நேவன் பர்சன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் கார்த்திக் சார் அண்ட் பர்சன் அது ஒரு விஷயத்துக்காகவும் வந்து இந்த விஷயத்துக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் திரு வேர்ல்டு வெரி பெஸ்ட் எப்பா டீம் கெட் ரெடிப்பா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் திருவுக்கு அது டீம்னா ஜாக்கு ரிச்சர்டு எல்லோருக்கும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஜெகனுக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் எப்பவுமே ஒரு கதாநாயகியோட ரெண்டு படம் திரைப்படங்கள் நடித்தாலே கிசு கிசு வரும் இவனோட திருவோட வந்து நான் மூணு படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் மேற்கொண்டு ஒரு படம் பண்ணலான்ட்டு ஒரு பிளானிங் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ தட்ஸ் வோட் கிசு கிசு நம்மளை பற்றி வந்தாலும் பரவாயில்ல திரு அது என்னமோ தெரில இவனோட படத்தில் வந்து கதாநாயகனும் கதாநாயகி எப்படியோ தண்ணிக்குள்ளே முழுக்கி அதில் ஒரு பாட் பாடல் காட்சி எடுத்து எடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து உறுதியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னையும் லக்ஷ்மி மேனன் வந்து அண்டர் வாட்டர் சீக்வன்ஸில் ஒன்று பண்ணாப்பில் இதே மாதிரி இப்போது அது எவ்வளோ 
என்ஜாய் பண்ணீங்க எங்களுக்கு தெரியும் நான் இல்லைன்னு சொல்லி நான் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை சொல்கிறது வந்து அப்படி இல்லை அந்த சீக்வன்ஸ் அதோட கற்பனை வந்து திருவோட கற்பனை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு அண்டர் வாட்டர் சீக்வன்ஸு அதே போல் பண்ணிட்டாங்க அவங்க நோட் பண்ணிட்டாங்க ஐயோ இவன் தொல்ல தாங்க அது வந்து அடுத்த ஒரு இன்னைக்கு இந்த பாடல் காட்சி பா பார்க்கும்போது லைக் ஐ திங்க் பிருந்தா மாஸ்டர் தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரில்லியன்ட்லி ஷார்ட் இது ஐ விஷ் போத் தி மோஸ்ட் கார்ஜியஸ் லுக்கிங் ஆக்ட்ரஸஸ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ரஜினா அண்ட் வரு நீங்கள் அதான் எல்லாரும் தமிழில் பேசும்போது ஏன் கை தட்டுறாங்கன்னா தமிழ் கதாநாயகிகள் வந்து முன்னேறணும் நிறைய இப்போ பெரிய படங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் பெரிய லெவலில் வரணுன்றது எல்லோரோட ஆசை அதுதான் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் போத் த ஆக்ட்ரஸஸ் அண்ட் எனக்கு மகேந்திரன் சார் வந்து பழக்கம் எனக்கு நான் அவரோட படங்கள் பார்த்துருக்கேன் பட் எனக்கு இந்த மேடையில் உங்களை பார்க்கும்போது சத்தியமாக பார்த்தேன் இல்லை சார் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ சார் நீங்கள் வந்து ஒரு ந நடிகராக வந்து இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது உங்களோட பொக்கிஷங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து கண்டிப்பாக பாஃப்டா மூலிமா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் காட்டுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறோம் ஏன்னா லெஜண்ட்ஸ் வந்து இவங்கள மாதிரி லெஜண்ட்ஸ் பா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய புது இயக்குநர்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்துக்கிறாங்க அகத்திய சார் ஆகட்டும் மகேந்திரன் சார் ஆகட்டும் அண்ட் கௌதம் யர் டைம் இஸ் கம் உன்னோட நேரம் ஆரம்பித்தாச்சு எப்பவுமே வந்து எப்பவுமே ஒரு 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 சைன் தெரியும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு படமே வந்து டக்குன்னு மேலே தூக்கன்றது அது மேபி ஒன்ஸ் இன் மேபி இன் டென் ஹீரோஸ் பட் அந்த படிப்படியாக வந்த வளர்ச்சி வந்து இட் டேக் யூ பிளேசஸ் உதாரணம் வந்து விஜய் ஸோ இட் இட் இஸ் யூ டூ யூ டூயிங் ரைட்டிங்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் எந்த படத்துக்கு எதிர்பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் மிஸ்டர் சந்திரமோலி இருட்டறையில் முரட்டு குத்து தமிழ்நாடே வந்து நானே வந்து ப்ரீ புக்கிங் நானே ப்ரீ புக்கிங் டிக்கெட் வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ வந்து இவனை கன்ஃபார்மாக ரெண்டு சக்ஸஸ் ஆனது ஸோ அடுத்து வந்து டெஃபினட்டாக யூ கோன் அடி மோர் அண்ட் மோர் குட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் எல்லாரும் இந்த நடித்த அத்தனை பேருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் டாலிங் சதீஷ்க்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அந்த டீம் பற்றி சொல்ல தேவையில்ல த த ஹீரோ ஆஃப் த டே சாம் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ ஐம் ஐ நோ உங்களோட டேலண்ட் வந்து சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை யூ டூயிங் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் நான் கார்த்திக் சார் கேட்டார் ஆர்யா பற்றி இது வந்து அது உண்மையாக இல்லையான்னு அதான் நிறைய முறை நாங்களும் பேசிக்கிட்டோம் இவன் ஃப்ரீயாக இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது காசு கொடுத்து பண்ண வச்சாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதனால் அது வந்து அதில் அவன் என்ன என்னடா ஆ சீசன் டூ நீ சீசன் டூ எப்படின்னா கல்யாணம் பண் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரம்பிப்பாங்கன்றான் ஸோ இது வந்து அது அவன் தான் சார் பதில் சொல்லணும் அது உண்மையாக இல்லையா எந்த அளவுக்கு வந்து அவன் நேர்மையாக இருந்திருக்கான் எல்லாமே அவரு தான் பதில் சொல்லணும் தனஞ்சயன் சார் ஆக்சுவலி சீசன் டூ நீங்கள் பார்த்துறதா எல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க உண்மையாக இல்லை இல்லை ஏப்பா என் ஏற்கனவே பெண்டு கேட்டுருவாங்க ரெண்டு சங்கத்தில் எங்கே சீசன் டூவில் அறுபது நாளெலாம் போக முடியாது ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் திரு யுவர் சக்ஸஸ் இஸ் டியூ அண்ட் டெஃபினட்டாக நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா இந்த படத்தில் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நல்ல வேலை செஞ்சாங்க இது வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு டேரக்டருக்கு எப்படி முக்கியமோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதை தான் நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் ஸோ இது கன்ஃபார்மாக ஒரு டேபிள் ப்ராஃபிட்டான ஒரு திரைப்படம் இது வந்து இது சாத்தியம்னா ஒன்லி பிகாஸ் மிஸ்டர் தனஞ்சயன் இஸ் அ ட்ரூ ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொடியூசர் ஒரு தயாரிப்பாளர் என்றைக்குமே செட்டில் காலையில் எட்டு மணினா எட்டு மணி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது எங்களோட ஆசை அன்றைக்கி தற்செயலில் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் போகும்போது அவர் வந்து எட்டு மணிக்கு காலையில் நின்றுட்டு இருக்காரு தட் இஸ் பேஷன் தட் இஸ் பேஷன் அண்ட் டெஃபினெட்லி இந்த திரைப்படம் உங்களுக்கு உங்களுக்கும் மட் உங்களுக்கும் விக்ரம்குமாருக்கும் டெஃபினட்டாக ப்ராஃபிட்டபுள் வெஞ்சராகவும் சரி சக்ஸஸ்ஃபுல் வெஞ்சராகவும் சரி டெஃபினட்டாக மேம் நான் நம்புகிறேன் சார் அண்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க விரும்பும் இது இது இதுக்காக இந்த இந்த நேரமாக என்னென்னு தெரில பட் தயவு செய்து ஒரு வேண்டுகோள் ஆர்டிஸ்ட் மேனேஜர்ஸ் மட்டும் முக்கியமாக கதாநாயகியோட மேனேஜர்ஸ் மட்டும் தயவு செய்து 
ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் நீங்கள் கோஆப்ரேஷன் நான் சொல்கிறது வந்து தயவு செய்து ஒரு கிளாரிட்டி கொடுங்க ஒரு விஷயம் லைக் ரிகார்டிங் த டேட்ஸ் ஆகட்டும் ரிகார்டிங் எனி திங் அப்போ ப்ரொமோஷன் ஆகட்டும் இஃப் அட் ஆல் யூனோ வென் தே தே ஆர் நீடு ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆர் இஃப் அட் ஆல் எனி கிளாரிட்டி ரிகார்டிங் த பேமெண்ட்ஸ் ஆர் டப்பிங்க்கு வந்து பேசணும் அப்படின்னு இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது நான் உங்களை வந்து இது ஈகோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி நினைக்காதீங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட் மேனேஜர் வந்து தயவு செய்து கொஞ்சம் சுதாரித்து இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணுன்ற அடிப்படையில் நீங்கள் எல்லோரும் வேலை செஞ்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நண்பர்களில் நான் எல்லோரும் வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ பப்ளிஷ் தம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மிஸ்டர் சந்திரமோடி கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுன்றது நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ் தேங்க்யூ